வணக்கம் இலங்கையின் இன்றைய பிரதான செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கை வருகின்றவர்கள் இனி ஹோட்டல்களுக்கு செல்லாத வீடுகளுக்கு செல்ல முடியும் என்று சுகாதார அமைச்சர் அறிவிப்பு தொற்றாளர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்தாலும் கோவிட் ஆபத்து குறையவில்லை நாளை இறுதி தீர்மானம் மேல் மாகாணத்தில் அரசி தட்டுப்பாடு ஜிஎஸ்பி பிளஸ் குறித்து பேச்சு நடத்த விசேட குழு இலங்கைக்கு வருகை இலங்கையில் கனிய எண்ணெய் வளம் தொடர்பில் விமானம் மூலம் தரவுகள் சேகரிப்பு ஜனநாயகத்தை மறு நாடுகளுடன் இணைந்து பயணிக்கின்றதா இலங்கை எதிர்கட்சி கேள்வி கைதியின் தலையில் கை துப்பாக்கியா லோஹான் செய்தது வன்முறை செயல் சரத் பொன்சேகா சாடல் பொது பயிற்சிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் காலையிலேயே நீடிக்குமாறு கோரிக்கை கொரோனா தொற்றால் மருத்துவர் ஒருவர் உயிரிழப்பு இலங்கை காரைக்கால் இடையே பயணிகளாப்பில் போக்குவரத்து புதுச்சேரி முதல்வருடன் கலந்துரையாடல் லோஹான் ரத்வத்த சகல பதவிகளிலிருந்தும் உடனடியாக விலக்கப்பட வேண்டும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் கோரிக்கை தற்போதைய கொரோனா வைரஸ் பரவலை தொடர்ந்து வெளிநாடுகள் இருந்து நாடு திரும்பும் முழுமையாக தடுப்பூசி பெற்றுக்கொண்ட இளைஞர்களுக்கான பிசிஆர் சோதனை நடைமுறையை அரசாங்கம் திருத்தியுள்ளது சுகாதார நிறுவனத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகள் இரண்டு டோஸ்களையும் பெற்றுக்கொண்ட இளைஞர்களுக்கு இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் ஹெகலே ரம்புகுல தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடுகளில் திரும்புகின்ற இளைஞர்கள் முழுமையாக தடுப்பூசி பெற்றுக் கொண்டவர்கள் பிசிஆர் சோதனைக்காக ஒரு ஹோட்டலில் தங்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் அவர் கூறினார் அடுத்த வாரம் முதல் கட்டநாயக்கா பண்டாரநாயக்கா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பிசிஆர் சோதனைகளை மேற்கொள்ள தீர்மானித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தொற்று இல்லை என்றதும் முழுமையாக தடுப்பூசி பெற்றுக் கொண்ட இலங்கை பயணிகள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்றே சுகாதார அமைச்சர் விளக்கினார் இது தொடர்பாக சுகாதார அமைச்சர் ஹெகலிய ரம்புகல மேலும் கூறுகையில் பயணிகளினால் ஏற்கப்பட்ட செலவு மற்றும் பிசிஆர் முடிவு கிடைக்கும் வரை ஹோட்டல்களில் காத்திருக்கின்ற நேரம் இந்த நடவடிக்கையால் அகற்றப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதனை மேற்கொள்ள தனக்கு உதவி செய்ததற்காக சுற்றுலா அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க மற்றும் விமான போக்குவரத்து மற்றும் முதலீட்டு மண்டல மேம்பாட்டு ராஜாங்க அமைச்சர் டி வி சாணக்கா ஆகியோருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்தார் உள்ளூர் ஊடகங்கள் சமீபத்தில் இலங்கையின் ஹோட்டல் ஒன்றில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மோசடியை வெளிப்படுத்தியதை அடுத்து அரசாங்கம் இந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது இவ்வாறான செயல்கள் இக்காலகட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் திரும்புகின்ற இலங்கையர்களை பாரியளவு பாதித்தது ஜனாதிபதி கோதப ராஜபக்சவின் தலையீட்டில் பிசிஆர் சோதனை நடைமுறையில் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் மூலம் விமான நிலையத்திற்கு வருகின்ற இலங்கை பயணிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஹோட்டல்களுக்கு அனுப்பப்படாமல் பிசிஆர் சோதனைகளுக்கு பிறகு சில மணி நேரங்களுக்குள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் எந்த தடங்களும் ஏற்படவில்லை என்றும் தற்போது நாளொன்றில் இரண்டாயிரத்து முன்னூறு தொற்றாளர்கள் பதிவாகியுள்ள போதிலும் தொற்று குறைவடைந்து விட்டது என்று சாதாரணமாக இருந்துவிட முடியும் என்று கூற முடியாத என பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் வைத்தியர் ஹேமந்த் ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மேலும் அவர் கூறுகையில் பிடிப்பட்ட நோயாளர்களை மொத்த தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கையில் சேர்க்கும் போது நாலாந்தம் பதிவான மொத்த நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படும் இதனை கடந்த காலங்களுடன் ஒப்பிடுவோமானால் நாலாந்தம் தொற்றாளர்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதை தவிர அதிகரிப்பு ஏற்படவில்லை என்பதை அவதானிக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தனிமைப்படுத்தல் ஊடகச் சட்டம் நீக்கப்படாமல் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு அடுத்த வாரம் நாடு திறக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ள கோவிட் நைன்டீன் தொற்றளிப்பு ஜனாதிபதி செயலணியின் பிரதானியான இராணுவ தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா இது தொடர்பில் நாளை இறுதி தீர்மானம் எட்டப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி கோதபாய ராஜபக்ஷ தலைமையில் கோவிட் நைன்டீன் ஜனாதிபதி செயலணி நாளை கூடவுள்ள நிலையில் குறித்த கூட்டத்தில் இறுதி தீர்மானம் எட்டப்படும் செயலணியின் கடந்த கூட்டத்தின் போது நாட்டை திறப்பதற்கான பரிந்துரைகளை ஜனாதிபதி கோரியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை நாட்டை முழுமையாக திறக்கும் அளவுக்கு ஆரோக்கியமான மட்டத்தை நாம் இன்னும் அடையவில்லை இப்போதும் நாட்டில் டெல்டா வைரஸ் தொற்று வேகமாக பரவிக் கொண்டுள்ளது அவ்வாறான சூழ்நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத நாட்டை திறந்தால் மிக மோசமான இன்னுமொரு கோவிட் வைரஸ் அலைக்கு முகம் கொடுக்க நேரிடும் என்று ஜனாதிபதி கோதபாய ராஜபக்சவிடம் விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது மேல் மாகாணத்தின் முக்கியமான மரத ஹகமுல்ல அரசு சந்தையில் அரசிக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக மரத ஹகமுல்ல அரசு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது தற்போது நிலவுகின்ற விலைக்கு நெல்லை கொள்ளுணவு செய்து அரிசி உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்வதற்கு கடினம் என்பதால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்த சங்கத்தின் தலைவர் பி கே ரஞ்சித் கருணா திலக்க தெரிவித்துள்ளார் மரத ஹாமுல்ல அரிசி ஆலைகளில் தற்போது அரிசி உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மரத ஹாமுல்ல அரிசி சந்தையில் தற்போது அரிசி விலைக்கு பெற்றுக் கொள்வதில் கடுமையான சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் இந்த நாட்களில் தொடர்ச்சியாக அரிசி தட்டுப்பாட்டுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி வரும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை தேங்காய் அபிவிருத்தி அதிகார சபை விதிகள்
டி எதிரிமான தெரிவித்தார் தேங்காய் அபிவிருத்தி அதிகார சபையால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அஞ்சு நட்சத்திர சின்னத்துடன் தொகுக்கப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெயை கொள்ளுணவு செய்வதன் மூலம் தரமான தேங்காய் எண்ணெயை நுகர்வதில் நம்பிக்கை பெற முடியும் என்றும் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சந்தையில் தேங்காய் எண்ணெயின் தரம் குறித்து சமீபத்தில் நாட்டில் அதிகம் பேசப்பட்டது அதன்படியே தரமான தேங்காய் எண்ணெய் அடையாளம் காண ஐந்து நட்சத்திரங்களை கொண்ட சின்னம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதேவேளை பால்மாவை கொள்ளுணவு செய்யும் பொழுது ஆறு ஜோக்கட்டுகள் வாங்குவது அவசியமானது என்று கட்டாயப்படுத்திய வர்த்தகர் ஒருவர் நுகர்வோர் விவகார சபையின் அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் தியத்தலாவை பகுதியைச் சேர்ந்த வர்த்தகர் ஒருவர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பதுளை மாவட்ட நுகர்வோர் அதிகார சபைக்கு வழங்கப்பட்ட முறைப்பாட்டை அடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனை நடவடிக்கைகளின் போது குறித்த வர்த்தகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிச்சலகை நீடிப்பது குறித்து ஆராய்வதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய பிரதிநிதிகள் இலங்கை வர உள்ளதாக வெளியுறவு செயலாளர் ஜெயநாத கொலம்பகே தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி ஊடக மத்திய நிலையம் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிச்சலுகை நீடிப்பதா இல்லையா என்பது குறித்து ஆராய்வதே இந்த விஜயத்தின் நோக்கமாக கருதப்படுகின்றது இலங்கைக்கு வருகை தருகின்ற ஐரோப்பிய ஒன்றிய பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் உட்பட பல்வேறு தரப்பினரையும் சந்திக்க உள்ளதாகவும் வெளியுறவு செயலாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையின் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வலியுறுத்தி இருக்கின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது மன்னர் கடற்பரப்பில் கனிய எண்ணெய் வளம் இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் விமானங்களை பயன்படுத்தி தரவுகளை சேகரிக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன குறித்த பகுதியில் இருநூற்றி பில்லியன் டாலர் பெறுமதியான இரண்டாயிரம் மில்லியன் பீப்பாய்கள் அளவிலான கனிய வளம் இருப்பதாகவே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது இதற்கமைய கனிய எண்ணெய் இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள பிரதேசம் தொடர்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள புதிய வரைபடத்திற்கு அமைய தரவுகளை சேகரிப்பதற்காக விமானங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன முதற் தடவையாக நேற்றைய தினத்தில் விமானம் ஒன்றின் மூலம் குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன பிரித்தானியாவை தளமாக கொண்ட பிரபல ஆய்வு நிறுவனம் மூலம் ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக விடயத்திற்கு பொறுப்பான அமைச்சர் உதயஹாமன் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கனிய எண்ணெய் காணப்படக்கூடிய பகுதிகள் இடுவதாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதில் ஒரு பகுதியை தனியார் நிறுவனம் ஒன்று நீண்ட காலம் ஆய்வு செய்வதாகவும் அதற்காக அதிக பணம் செலவிடப்படுவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனால் குறித்த இருபது பெரும் பகுதிகளையும் எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு அழகாக பிரித்து புதிய வரைபடத்தை தயாரித்துள்ளதாகவும் இதற்கமைய ஆய்வுகள் விமானங்கள் மூலம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் உதயகாமன் பில தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் லோஹான் ரத்வத்தவுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி உறுப்பினரான அவருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இத்தாலியிலிருந்து திரும்பியவுடன் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கட்சி தகவல்கள் கோருகின்றன இதேவேளை அன்ராதுரம் சிறைச்சாலை சம்பவத்திற்கு பின்னர் நேற்று மாலை இலங்கை மனிதுரிமைகள் ஆணைக்குழு அதிகாரிகள் அங்கு சென்றதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் மற்றும் சிறை கைதிகளிடம் மனிதுரிமைகள் ஆணைக்குழு அதிகாரிகள் வாக்கு மூலம் பெற்றுக்கொண்டதாகவே தகவல்கள் கோருகின்றன நேற்று நள்ளிரவுடன் நிறைவடைந்த உயர்தர பரீட்சை மற்றும் ஐந்தாம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்பங்களை பொறுப்பேற்பதற்கான காலத்தினை மேலும் நீடிக்குமாறு அதிபர் ஆசிரியர் தொழிற்சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன அதிபர் ஆசிரியர் தொழிற்சங்கங்கள் முன்னெடுத்து வரும் தொழிற்சங்க போராட்டத்தினால் மாணவர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு அதற்கு மேலும் கால அவகாசம் வழங்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த முறை கல்வி பொருத்தராதர உயர்தர பரீட்சைக்கு இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தொரு பேர் விண்ணப்பித்துள்ளார்கள் அத்துடன் ஐந்தாம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சைக்கு இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி மூவாயிரத்து எழுநூற்று நான்கு பேர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது எவ்வாறாயினும் கடந்த ஆண்டு கல்வி பொருத்தராதர உயர்தர பரீட்சைக்கு மூன்று லட்சத்து ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தொரு பேரும் ஐந்தாம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சைக்கு மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேரும் விண்ணப்பித்திருந்தனர் இந்நிலையில் உயர்தர மற்றும் தரமைந்து புலமை பரிசில் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்களை பொறுப்பேற்பதற்கான காலத்தினை மேலும் நீடிப்பதா இல்லையா என்பதற்கு கல்வி அமைச்சின் செயலாளருடன் கலந்துரையாடியதன் பின்னரே அதுதொடர்பான தீர்மானம் அறிவிக்கப்படும் என்று பரீட்சைகள் திணைக்களத்தின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்திருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது கடுகஸ்தோட்டை வைத்தியசாலையில் பணியாற்றிய வைத்தியர் ஒருவர் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகி உயிரிழந்துள்ளார் கடுகஸ்தோட்ட மாவில்மட பகுதியில் வசிக்கும் வைத்தியர் ஜெயத் ரஃபைதீன் என்பவரை இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளான இவர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பதினெட்டாம் திகதி பேரானை வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டார் அவர் கடந்த மூன்று வாரங்களாக தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார் இதேவேளை ஹவுங்கல்ல காவல் நிலையத்தில் சேவையாற்றிய ஓய்வூதியத்திற்கு முந்தைய விடுமுறையில் இருந்த உப காவல்துறை பரிசோதகர்
மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் ஆதித்யமார் கேபிட்டால் வகித்த நிதி ராஜாங்க அமைச்சு பதவி தற்போதைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்ரபி தர்ஷன் யாப்பாவிற்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கேபிட்டாலின் விருட்டத்திற்கு ஏற்கனவே எம்பியாக இருந்த ஜெயந்த கோதா கூட நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் எனினும் அவர் ராஜாங்க அமைச்சு பதவியை ஏற்க விரும்பவில்லை என்றும் கூறப்படுகின்றது கடந்த காலத்தில் இடர் முகாமைத்துவ அமைச்சு பெட்ரோலிய வளத்துறை அமைச்சர் என்று பல்வேறு அமைச்சு பொறுப்புகளை அவர் வகித்திருந்த போதிலும் தற்போதைய அரசாங்கத்தில் அவருக்கு எந்த அமைச்சு பதவியும் அளிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை இந்நிலையில் அவருக்கு ராஜாங்க அமைச்சு பதவியை அளிக்க போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன ஜனநாயகத்தை மீறி செயற்படுகின்ற நாடுகளுடன் இலங்கையும் இணைந்து பயணிக்கின்றதா என்று எதிர்க்கட்சி கேள்வி எழுப்பியுள்ளது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போதே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பகிர்மாகர் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் முன்வைத்த அறிக்கையில் மனித உரிமைகள் மீறப்படுகின்ற நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஜனநாயக உலகத்தோடு பயணத்தை தொடர்வதா அல்லது ஜனநாயகத்தை இழந்து ஜனநாயகத்தை மீறி செயற்படுகின்ற நாடுகளுடன் இணைந்து பயணிப்பதா என்பதை அரசாங்கம் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முன்னரே போன்று இஎஸ்பி பிளஸ் வரிச்சலகையை இழக்க நிலைக்கு இலங்கை பயணிக்க தேவையில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் ஸ்தாபக தலைவர் எம் எச் எம் அஸ்ட்ரபின் இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு பிரார்த்தனை நிகழ்வு இடம்பெற்றது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைமையகத்தில் கட்சித் தலைவர் ராவ் ஹாக்கீம் தலைமையில் இந்த பிரார்த்தனை நிகழ்வு இடம்பெற்றது முன்னாள் அமைச்சர் எம் எச் எம் அஸ்ட்ரப் இரண்டாயிரம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி அருணாயக்க பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் காலமாக இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்பிக்கள் நாட்டை கட்டியெழுப்ப நியமிக்கப்படவில்லை குடிகாரர்கள் மற்றும் போதைக்கு அடிமையானவர்கள் அங்கும் இங்குமாக சென்று தங்கள் கை துப்பாக்கிய வெளியே இழுத்து குதிக்கின்றார்கள் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பீல்டு மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா தெரிவித்தார் இன்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் அமைச்சர் லோகான் ரத்வத்த என்ற அமைச்சரின் நடத்தையை பார்த்தோம் அவருடைய தந்தை எங்களுடன் பணியாற்றியவர் துணை பாதுகாப்பு அதிகாரியுடன் தொடர்புடைய ஒருவர் ஆனால் அந்த நபர் தன் தந்தையை மதிக்காமல் அப்பாவை கைதிகளை முழங்காலிட்டு கை துப்பாக்கியுடன் சென்றிருக்கின்றார் எவ்வளவு கொடூரமாக செயற்பட்டிருக்கின்றார் சண்டீர் அல்ல மதுபோதையில் சென்று கைதிகளிடம் நாடகம் ஆடுகின்றார்கள் நானும் சிறையில் இருந்தேன் அங்குள்ள தூக்க துயரம் எனக்கு தெரியும் இது போன்ற நபர்கள் வந்தால் அவர்களை சகலரும் ஒன்றிணைந்து எலும்புகளை நசுக்கி வெளியேற்ற வேண்டும் என்று நான் கைதிகளிடம் கோருகின்றேன் கைதிகளுக்காக மக்கள் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் முன்னிற்பார்கள் இவ்வாறான முட்டாள்தனமான செயல்களை செய்கின்றவர்களை நீங்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்கக் கூடாது அரசாங்கம் அவரை சிறைச்சாலைகள் அமைச்சகத்திலிருந்து மட்டும் நீக்கியுள்ளது அவரிடம் இன்னுமொரு அமைச்சகம் உள்ளது அவர் இன்னும் ஒரு மாணிக்கல் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றார் என்று தெரிய வருகின்றது இவர்களுக்கு எதிராக பல முறைப்பாடுகள் உள்ளன சண்டியர்களை வைத்துக் கொண்டு மாணிக்க அகழ்வலில் ஈடுபடுகின்றார்கள் இந்த நபர் தொடர்பான நாடாளுமன்ற நடத்தையை கூட ஏற்க முடியாது அவருடைய நடத்தையை பார்த்த போதே நாடாளுமன்றத்திலும் குடிபோதையில் தான் இருந்ததை நான் உணர்ந்தேன் அதில் எனக்கு எந்த தவறும் இல்லை ஒரு மனிதன் நடந்து கொள்ளும் விதத்தில் இது போன்ற விடயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் அவர்கள் மீது அரசாங்கம் எடுத்த சட்ட நடவடிக்கை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கைதியின் நிலையில் கை துப்பாக்கியால் தாக்கப்பட்டால் அந்தஸ்தை பொருட்படுத்தாமல் அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இந்த நபருக்கு எதிராக அரசாங்கம் எடுக்கின்ற சட்ட முடிவுகளை நாங்கள் அறிய விரும்புகின்றோம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தற்போதைய தடுப்பு செயற்பாடுகள் மற்றும் பயண கட்டுப்பாடுகள் தளர்வுக்கு பின்னர் இந்த வருடம் நாடு ஐந்து சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சி அடையும் என்று மத்திய வங்கி ஆளுநர் அஜித்குமார் கேப்டால் தெரிவித்துள்ளார் டுவிட்டர் பதிவொன்று நூடாக அவர் இந்த விடயத்தினை தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டின் முதல் அரையாண்டிலேயே இலங்கை எட்டு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது இது பன்னிரண்டு தசம் மூன்று சதவீத வளர்ச்சியாகும் என்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இலங்கை மற்றும் காரைக்கால் இடையே பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்தை ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என் ரங்கசாமியுடன் இலங்கை அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர் இந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்துள்ள பிரதமரின் இணைப்புச் செயலாளர் செந்தில் தொண்டமான் மற்றும் ராஜாங்க அமைச்சர் சதாசிவம் யாழேந்திரன் ஆகியோர் புதுச்சேரி முதல்வர் என் ரங்கசாமியை அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து கலந்துரையாடினார் இருநாட்டு மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு சுமூக தீர்வு கண்டு நல்லுறவை வளர்ப்பது தொடர்பாகவும் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டதாக ராஜாங்க அமைச்சர் சதாசிவம் யாழேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதுச்சேரி மீன்வளத்துறை மற்றும் போக்குவரத்துறை அமைச்சர்களும் அரசோயர் அதிகாரிகளும் பங்கேற்றிருந்ததாகவே தெரிவிக்கப்படுகின்றது லொஹான் ரத்வத்த சகல பதவிகளிலிருந்தும் உடனடியாக விலக்கப்பட வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் பேச்சாளருமான எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்றைய தினம் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள
he must be removed from all his positions immediately. Uh, he, the pistol that he carries with him uh, must also be taken away from him immediately, otherwise uh, it is a grave threat to the public at large. Uh, with regard to these incidents, uh, there has to be an independent investigation that is carried out. Uh, Mr. Ratwata and others who are involved in this uh, must be arrested uh, and charged. Uh, police have still not taken any action in this regard. Uh, the big question uh, that must be posed is how he managed to take his personal firearm inside the prison premises. So, prison officials must uh, answer to these questions. Prisoners are wards of the state. Uh, their security uh, is in the hands of the state and therefore, this is a very, very serious uh, incident uh, that have happened and action must be taken accordingly. Ithudan Ilangin and Shay Pradana Saidikal Nareva Perkundanam. Thodandam Ilangi Shaydikale Udarukudan Aridhulla. Samak of media dot com in the Inetalatudan Inetrangal. Either Ponja Saidikale Tirin the Kulla, Samak of news channel subscribe say the Arikala Bell button a click single. Mail me the Ponja Saidikale wouldn't a good and Tirin the Kulla. Samak of media dot com in the Inetalatin Vaila Kavum, Inkaludan Inetrangal. Thank you.